¿Qué tal amigo? El día de hoy en Conversando con el Coach vamos a hablar sobre los gimnasios urbanos. ¿Nos sirven estos para entrenar? ¿Podemos realizar una rutina completa? ¿Nos sirve también para cardiovascular? ¿Qué tantos ejercicios podemos aplicar en un gimnasio urbano? Estas y más respuestas tendremos en Conversando con el Coach. Mi nombre es Diego López, quédate hasta, hasta el final del video. Muy bien, pues como dijimos al inicio, estamos en un gimnasio urbano y el día de hoy nos acompaña nuestra coach Sofía Gutiérrez. ¿Qué tal, hola, Sofía? Hola, un placer acompañarnos. Sí, que el día de hoy. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre los gimnasios urbanos. Prácticamente en cualquier sitio, en todas las ciudades, existe alguno como estos, ¿no? Tiene algunos aparatos y demás, sí. bastante espacio. Y las preguntas, Sofi, son estas, ¿no? A La primera pregunta, ¿se puede realizar una rutina completa en un gimnasio como este, con estos aparatos? ¿Qué opinas? Claro que se puede, ahora sí que todo se puede acoplar. También puedes traer implementos para poder hacer más completa tu rutina pero puedes trabajar desde pierna, desde parte inferior como parte superior. Y todo muy completo, incluyendo tu cardiovascular. Ahí está. Algunos gimnasios, como muy bien dices, tienen aparatos que son este, para la parte superior, ¿no? Tal vez un poco generalizados y demás, pero al final de cuentas podemos realizar nuestras actividades, nuestro ejercicio y enfocarnos en ciertos grupos Los musculares. ¿no? Creo Así que es. lo que podemos esperar de estos gimnasios es eso mismo, el que podamos... Eh, movernos, ¿no? Sin el simple necesidad hecho de, de venir hasta acá y hacer una rutina ya es muy bueno para ti. Ya son ya es un bueno. palomita puntos para la persona que decida utilizar estos, estos aparatos. Bueno, sí es. algunas ventajas. ¿Cuáles tú consideras algunas ventajas de, 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 este, de estos sitios? No tienen costo. Una, una. cero costo. Exacto. Exactamente. Es al aire libre, aprovechas también las vitaminas que te proporciona el sol, ahora sí que conoces, socializas también con otras personas. Exacto. Y bueno, puedes desarrollar también este, otras facilidades, correr, o sea, puedes hacer como que todo más en conjunto en, en, en un parque, digamos así. Así es, no hay excusa, creo que realmente lo que bien lo dices, primero que nada no tiene costo, entonces hay que aprovecharlos, están a disposición de, de toda la ciudadanía. Y, pues bueno, también aprovechar el espacio extra, ¿no? Mencionaste sí. que puedes hacer otras actividades alternas, tipo circuitos, podemos Así decir, ¿no? Es. Podemos implementar algún circuito de fuerza en estos aparatos combinado con, con algunos hits. Con pues, sprints, por ejemplo. Sprints, exacto. Algunos trotes alrededor del parque que, en el que se encuentren los, los aparatos y, y lugares, ¿no? Así es. En cuanto al cardio, pues ahí está resuelto también, ¿no? Puedes hacerlo en el mismo parque o traer algún implemento, como puede ser alguna cuerda y demás. Nosotros nos atrevimos a traer este material, por ejemplo, las, las, las como Warrior. pueden ver, las Warrior Back. ¿Realmente quieres alcanzar tus logros? Encuentra los mejores accesorios para entrenamiento en www.deporticaonline.com Pues bueno, es un implemento que, que aparte de trabajar el core, te ayuda a trabajar la parte cardiovascular. Muy bueno para hacer este, algunos hits, alta intensidad y demás. Así es. Los parques, bueno, pues yo creo que también una ventaja, Sofi, es que puedes colocar cualquier implemento como una liga en, en cualquier, cualquier sitio. Así o sea, es. tenemos varios postes, los mismos aparatos, podemos combinar eh, este, en circuitos, fuerza, cardio y demás. Así y en cuanto a la seguridad, ¿cómo ves, Sofi, estos aparatos? Ahora sí que en sí los aparatos consideras que son seguros para venir a alguna persona que se está iniciando, eh, ¿es seguro el movimiento? Este, porque puede ser alguna de las razones que, que, que la gente que nos ve diga, híjole, entonces es que yo no sé ocuparlos o, o es si que me si lastimo. No, no, no viene con una especificación de cómo utilizarlos, sino es más bien así que a ti cómo se te dio, ¿no? Pero sí... Sí creo yo que son bastante seguros porque son mecánicos, ahora sí que se van, van hacia un lado y regresan hacia otro lado, no, no, no se tamalean. No es libre el movimiento, vaya, Entonces, ¿no? Entonces es, es muy mecánico todo y hay, hay muy, muy poco riesgo de que se llegue a lesionar una persona en estos equipos. Sí, sí es cierto, el movimiento es guiado en, eso, en estos aparatos. Entonces, 
la probabilidad de una lesión en estos aparatos yo la considero mínima. Así es. Porque el movimiento está muy establecido y aparte, no hay inestabilidad. Aparte es el trabajo con tu, con tu propio peso también. Exactamente, exacto. Vas a cargar lo que tu cuerpo también te permita cargar. ¿no? Así es. Y bueno, en cuanto a repeticiones y demás, pues ahora sí que depende de los objetivos. Es, es. Eso, es el número de series y repeticiones que puedes ejecutar en estos aparatos. ¿no? Así es. ¿Alguna recomendación eh, en cuanto a la higiene que tengamos que tener cuidado al venir a algún lugar, principalmente ahora en esa nueva normalidad? Ah, pues de preferencia, obviamente, pues venir bien protegidos con su cubrebocas. Eh, de preferencia traer, yo siempre cargo unas toallitas desinfectantes en, en mi mochila, entonces ah, agarra, siempre, ¿no? normalmente al momento de agarrar algún equipo, lo limpio bien y también llevar tu gel antibacterial en cualquier momento para pues, seguir cuidándote por cualquier cosa. Exactamente. Así. Es, es la, la manera como te debes de cuidar tú, ahora sí que es personal, porque no sabemos quién más ha estado aquí, entonces eso es como, como tú puedes proteger. Y ahora, a, a modo de recomendación, ¿cuántas veces a la semana a la gente que, que quiere iniciar podrían usar estos equipos, venir y, y usar? Pues yo diría que de lunes a viernes, no hay excusa, pero mínimo tres veces por semana. Así, mínimo. También yo les, yo les este, quisiera recomendar que dividan los equipos. O sea, si no tengo un programa de entrenamiento, alguna rutina establecida, lo que sí puedo hacer es decir, híjole, pues hoy me aviento estos equipos, hago mis series, mis repeticiones, al día de mañana para darle la variabilidad al entrenamiento, me aviento los otros ejercicios de ahí. O la otra que podemos realizar también es combinar. Hoy realizo este, solo tren superior, Mañana los aparatos de tren inferior y otra variante puede ser uno y uno, depende del número de equipos que tengamos, podemos ir dividiendo al día, ¿no? Para Así trabajar. Es. Y complementarlo siempre con tu cardio, eso es importante, siempre comple complementar fuerza y cardio. Y cardio. Esa es, es una gran ventaja también, eh, el horario, ¿no? Ahora sí que están abiertos eh, 100% y pueden venir a la hora que más les acomode, en el horario que, que mayor guste. Y como dice Sofía, combinar con cardio, ¿no? Aprovechar todo el espacio que se encuentra alrededor de estos gimnasios urbanos para hacer una caminata, algún trote, algunos intervalos, algunas sprints, lo que guste, para hacer un entrenamiento completo. Sí, se Entonces, puede combinar Sofía, de muchas maneras. De muchas maneras. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Se puede entrenar? ¿Se puede ganar condición física? Claro que se puede. Muy bien, sí se puede ganar mucha condición física entrenando en estos gimnasios urbanos. Ahí está, muy buena opción para iniciar el entrenamiento, para activarnos. Recuerden que es bien importante estar activos, lo comentó Sofía, Gracias. para ella cinco veces a la semana. ¿Va? Bueno. No se les olvide cuando vengan a entrenar, traerse su botellita de agua. Es muy importante estarse hidratando, más con el calor que tenemos aquí. Ok, pues ahí estuvieron y se resolvieron las interrogantes sobre gimnasio urbano. Te invito a que des like a este video. Si te gustó, obviamente compártelo. Y si nos ves por YouTube, activa esa campana para recibir todo nuestro contenido en primera instancia. Así es, no se te olvide también re, este, para así que visitar nuestra página web www.deporticaonline.com donde podrás encontrar más videos donde se te explican eh, cómo hacer ejercicios, nuestros implementos para hacer ejercicio en casa, Así que no se te olvide visitarnos. Así es. Ella es Sofía, yo soy Diego, juntos somos Deportica y estamos perfeccionando, perfeccionando tus conocimientos. conocimientos.